வணக்கம் இது த ரூஸ்டர் நியூஸ் இன் அச்சம் என்பதில்லையே சமீபத்தில் இந்திய அளவில் நடந்த நேஷனல் ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட் ஃபார் ஆர்கிடெக்சருங்கிற நுழைவுத் தேர்வில் பல்வேறு மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் மேற்பட்ட மாணவர்கள் வந்து அகில இந்திய அளவில் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிறாங்க இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற ஆர்கிடெக்சர் கல்லூரிகளில் சேருவதற்கான நுழைவுத் தேர்வு இந்த நுழைவுத் தேர்வை எழுதி அவங்க அந்த தேர்வில் வெற்றி பெற்றால் மட்டும்தான் அந்த கல்லூரியில் அவங்களுக்கான இடம் கிடைக்கும் இது இந்தியா முழுமைக்கும் உள்ள கல்லூரிகளுக்கு பொருந்தும் அப்படி சமீபத்தில் நடந்த அகில இந்திய நுழைவுத் தேர்வில் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம்க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் எழுதியிருந்தாங்கன்னு சொன்னேன்ல அதில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் வந்து தேர்ச்சி பெறாங்க ஆனால் மீதமுள்ள மாணவர்கள் வந்து தேர்ச்சி பெறாததற்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு டிராயிங் டெஸ்ட்டில் ஜீரோங்கிற மதிப்பெண் வழங்கப்பட்டிருக்கு இது டெக்னிக்கல் டிஸ்கிரிபன்சி அப்படின்னு இந்த தேர்வை நடத்தின கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஜூன் நாலாம் தேதி இதற்கான ரிசல்ட்ஸ் வருது ஜூன் நாலாம் தேதி இது ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ரிசல்ட்ஸை திரும்ப புல் பேக் பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு ஜூன் ஆறாம் தேதி மறுபடியும் திரும்ப ரிசல்ட்ஸை வெளியிடுறாங்க ஜூன் ஆறாம் தேதி வெளியிட்ட ரிசல்ட்ஸ்லேயும் அதே டெக்னிக்கல் டிஸ்கிரிபன்சிஸ் இருக்கிறதா கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் ஒத்துக்கிட்டதுக்கு பின்னாடி அவங்க ஜூன் பத்தொம்பதாம் தேதி வந்து ரிவ்யூ ஆஃப் மார்க்ஸுக்காக அப்ளை பண்ண சொல்லி மாணவர்களை கேட்குறாங்க ரிவ்யூ ஆஃப் மார்க்ஸ்லேயும் வந்து பல்வேறு மாணவர்களுக்கு அதே பாதிப்பு ஏற்படுது இந்த அடிப்படையில் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் அகில இந்திய அளவில் பாதிக்கப்படுறாங்க இதை கருத்தில் கொண்டு ஒவ்வொரு மாநிலமும் அதற்கான நுழைவுத் தேர்வை வந்து தானே நடத்திக்கிறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் கடந்த வருடம் கொடுத்த அதோட ஆர்டரில் சொல்லியிருக்கு ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூவோட நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ ரெகுலேஷன் படி மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் ஆர்கிடெக்சரல் எஜுகேஷனுங்கிற கேட்டகரியில் இந்த ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட்டு கட்டாயமாக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட்டை யார் கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக அந்த ஆக்டிலே கொடுத்துருக்காங்க any state or central government or state run or central run universities in the adipadaiyila endha kalluri venalum in the entrance examination conduct panikalam endha university venalum in the entrance examination conduct panikalam adan adipadaiyila tamil nadu government ipa pa nata angra or entrance examination announce panirukranga idu announce pandradhukana kaaranam enna india vilaiye adhigamana kattidakalai kallurigal konda maanilama tamilagam irukk kittatta 95 kallurigal இந்த தொண்ணூற்றி ஐந்து கல்லூரிகளில் இருக்கிற சீட்ஸ் மட்டும் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட சீட்ஸ் இருக்கு இந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு சீட்ஸ் கூட கடைசி வருஷம் வந்து ஃபில் ஆகலை கடந்த வருடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் சீட்ஸ்க்கு மேலே வேக்கண்டாக இருந்தது அதுக்கு காரணம் இது வரைக்கும் நாட்டா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மார்ச் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் என்னைக்கு வேணாலும் எழுதிக்கலாம் இதை எத்தனை முறை வேணாலும் எழுதிக்கலாம் அப்படி எழுதும்போது நீங்கள் இரநூறுக்கு எண்பது மதிப்பெண்கள் கட்டாயம் பெற்றிருக்கணுங்கிறது வந்து விதிமுறை அப்படி நீங்கள் எடுக்க முடியல முதல் அட்டம்ப்டில் அப்படின்னா செகண்ட் அட்டம்ப்டில் நீங்கள் கன்சாலிடேட்டட் மார்க்ஸ் மூலமாக ஒரு ஆவரேஜ் மூலமாக எண்பது மதிப்பெண்கள் முதல் நுழைவுத் தேர்வு இரண்டாவது நுழைவுத் தேர்வையும் சேர்த்து நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தேர்ச்சி பெற்றவராக அறிவிக்கப்படுவீங்க ஆனால் கடந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்த முறை அப்படியே மாற்றப்படுது அது எப்படின்னா ஒற்றை சாலர முறையில் ஒரு சிங்கிள் விண்டோ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க நீட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மாதிரியே ஆ ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கும் மொட்டு மொத்தமாகவே வந்து ஒரே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஒரே ஒரு நாளில் மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படின்னு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்த நடைமுறையை கொண்டு வராங்க இந்த நடைமுறை கொண்டு வந்தது வந்து கடந்த வருடமே வந்து கேள்விக்குறியானது கடந்த வருடமே வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியது இருந்தது அது என்ன அப்படின்னா பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு முடிந்த உடனே வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நடக்குது அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இதுக்கான ப்ராப்பர் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கல அதனால் ஆர்கிடெக்சர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த மாணவர்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் சரியாக சேரலை அப்படி சேராத பட்சத்தில் பல்வேறு தரப்பட்ட மாணவர்கள் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதாமே விட்டுட்டாங்க அதனால் நிறைய மாணவர்களெல்லாம் ஆர்கிடெக்சரில் சேர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்த பட்சத்தில் தான் கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரை முன்வந்து அந்தந்த மாநிலங்கள் தனங்களுக்கான தேர்வை நடத்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கையை வெளியிடுறாங்க அப்படி வெளியிடும் போது கடந்த வருடமும் வந்து டிஏ நாட்டா தமிழ்நாடு நேஷ்னல் ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட் ஃபார் ஆர்கிடெக்சருங்கிற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நடக்குது அதை வந்து அடிப்படையாக கொண்டு இந்த வருடமும் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வந்து டிஏ நாட்டாவோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸை ஆன்லைனில் விட்டுருக்குறாங்க இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியிலிருந்து ஆறாம் தேதி வரைக்கும் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸை நீங்கள்
இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து எந்த கேண்டிடேட் வேணாலும் வந்து அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி இருக்கிற கேண்டிடேட் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்காக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அவர் பாஸ் ஆகும் பட்சத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கல்லூரியில் ஏதாவது ஒரு கல்லூரி அவர் தேர்ந்தெடுத்து படிக்க முடியும் இது ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கிற கல்லூரிகள் எதுக்குமே பொருந்தாது தமிழ்நாட்டுக்கு உட்பட்ட கல்லூரிகளுக்கு மட்டும்தான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியிலேருந்து ஆகஸ்ட் ஆறு வரைக்கும் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் ஆன்லைனில் இருக்குது நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து நீங்கள் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இந்த நுழைவுத் தேர்வு ஆகஸ்ட் பதினோராம் தேதி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நடக்கும் இந் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை கண்டக்ட் பண்ணுது தமிழக அரசின் சார்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி இந்த நுழைவுத் தேர்வுக்கான ரிசல்ட்ஸை வந்து அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காலேஜஸில் எந்த காலேஜில் வேணாலும் ஆர்கிடெக்சர் காலேஜில் போய் சேர்ந்துக்கலாம் மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஐந்து காலேஜ் வந்து தமிழ்நாட்டில் கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரால் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட காலேஜஸ் இங்கே இருக்குது ஆனால் இதில் தேர்ச்சி பெறுறதுக்கான சதவீதம் எவ்வளோ இருக்கணும் இருநூறு மதிப்பெண்கள் இருக்கும் அந்த இருநூறு மதிப்பெண்களில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடுக்காக நூற்றி இருபது அந்த பார்ட் ஏக்கு பார்ட் பிக்கு வந்து எண்பது மதிப்பெண்கள் இந்த பார்ட் ஏல நான் சொன்ன மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு நாற்பது மார்க்கும் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடுக்கு எண்பது மார்க்கும் இருக்கும் இந்த பார்ட் ஏல நூற்றி இருபதுக்கு குறைந்தபட்சம் நீங்கள் முப்பது மதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் அந்த பார்ட் ஏல பாஸ் ஆவீங்க பார்ட் பியில் எண்பதுக்கு நீங்கள் இருபது மதிப்பெண்கள் குறையாமல் பெற்றிருக்கணும் இது மொத்தமாக சேர்க்கும் பொழுது இருநூறுக்கு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் எழுபது மதிப்பெண்கள் குறையாமல் பெற்றிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த தேர்வில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றவராக அறிவிக்கப்படுவீங்க இந்த நுழைவுத் தேர்வு வந்து ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும்னு நினைக்கிற மாணவர்களுக்கான கடைசி வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு மாணவர்கள் ஆன்லைனில் அவங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸை ஃபில்லப் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டு ஆகஸ்ட் பதினோராம் தேதி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நடக்கிற அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் அப்படின்னு ரூ ஸ்டோரி நியூஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கிறோம் இது போன்ற மேலும் பதிவுகளுக்கு இந்த ரூ ஸ்டோரி நியூஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அண்ட் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்க